Hej, jeg hedder Christian, og jeg vil gerne fortælle om, hvordan man kan se og identificere, hvorvidt to linjer er orthogonale med hinanden. Så lad os sige, at vi har to linjer. De kunne se sådan her ud. Og vi vil gerne vise, at de er orthogonale på hinanden. Altså, der er 90 grader imellem de to linjer. Og der findes en generel måde at gøre det på. Nemlig, hvis vi tager... Lad os sige, den første linje her, den hedder linje 1, L1, og den næste linje her, den hedder L2. Så ser vi forskriften for linje 1, hvis vi siger, at den er y af de af x af 1, x plus b. Og forskriften for linje 2, den er y af de af 2 gange x plus b 2, og her var det 1 selvfølgelig også. Okay. Helt generelt, så kan man finde ud af, om to linjer er orthogonale ved at sige, hvis vi tager de her to linjer som eksempel, at deres hældningskoefficienter, altså a1 og a2, hvis man ganger dem sammen, så skal det give minus 1. Hvis det er tilfældet, så er de to linjer også gonale med hinanden, og jeg vil nu bevise, hvorfor det er tilfældet. Sagen er, at hvis man laver en linje ud fra deres skæringspunkt, sådan at den linje er præcis en lang, så måler man afstanden op til Heroppe, hvor vi laver en ret vinkel hernede, og vi måler afstanden hernede til. Så det er ikke vigtigt, at det er en vinkelhalveringslinje, der går for Nej, det er det nemlig ikke. Det er nemlig ikke en vinkelhalveringslinje. Men en linje, vi laver ud fra den y-koordinat, hvor vi har skæringspunktet, og hvor vi går en ud af x-aksen. Så spørger vi så, hvor meget går vi op? af y-aksen i forhold til, at vi går en ud af x-aksen. Og svaret er, at vi går hældningskoefficienten op. Og det er altid tilfældet. Hvis man går en ud af x-aksen, så går man altid hældningskoefficienten op af y-aksen, når man har med rette linjer at gøre. Så det vil sige, hvis vi skriver linjerne med foretegn, fordi den her hældningskoefficient er jo negativ, så det vil sige, at vi siger minus a2, og hernede har vi, heroppe har vi A1. Så kan vi bruge Pythagoras læresætning, der siger, at hvis vi har en retvinklet trekant, som vi har her, med den rette vinkel, der er hernede, så siger vi, hypotenusen på den her retvinklet trekant, vi har her, det er det samme som den ene kan til de anden plus den anden kan til de anden. Det vil sige, at vi har her den her. Hvis vi nu kalder den her linje hernede for K1, og den linje, der er heroppe for... Ja, okay, lad os kalde den her op for K1, fordi så passer alle etalerne sammen, og den her linje hernede for K2. Og så kan vi kalde den her for... Den linje her, den kan vi kalde for C. Så ved vi, at... C i anden er det samme som K1 i anden plus K2 i anden. Men hvad er K1? K1 det er det samme som, hvis vi bruger Pythagoras trekant, Pythagoras sætning på den lidt mindre retvinklet trekant, der er her. Det vil sige, K1 i anden er det samme som 1 i anden plus A1 i anden. Og k2 i anden er på samme måde det samme som 1 i anden plus a2 i anden. Hvorfor ikke minus a2 i anden? Hvorfor ikke minus a2 i anden? Jamen det, det er det i virkeligheden også. Men når vi har minus a2, og vi sætter det i anden, så er vi minuset her lige spist. Så det vi har tilbage effektivt set er e plus a2 i anden. 
Mm-hmm. Og hvad er så C i anden? C, det er A1 minus A2. Så det vil sige, at alt det her er det samme som A1 minus A2 i anden. Så når vi nu skriver hele ligningen op, kommer den til at hedde 1 plus A1 i anden plus 1 plus A2 i anden skal være det samme som A1 minus A2 i anden. Hvorfor, <coughs> Hvorfor sætter det sådan ud, når C er summen af de to? Det er det, fordi her der er hældningskoefficienten negativ. Og fordi at vi netop bliver nødt til at have, at den længde her, den vil vi gerne have, skal være positiv. Men eftersom vi har, at A2 i sig selv er negativ, bliver vi nødt til at sætte et minus igen, for at vi får, at selve afstanden i sig selv bliver positiv. Så det er derfor, vi har det minus, der er her. Det er for, at vi simpelthen for at afstanden mellem det punkt her og det punkt her, at det bliver et positivt tal, så vi gerne vil have det. Okay. Så når vi nu regner det her ud, så, eller ganger parenteserne ud her i hvert fald, så får vi, at det er det samme som a1 i anden plus a2 i anden minus 2 a1 a2. Og over på den her side, der får vi, at det her det er det samme som 2 plus a1 i anden plus a2 i anden. Og så kan vi se, at der er nogle ting, der går ud med hinanden. a1 i anden spiser a1 i anden. Og a2 i anden spiser a2 i anden. Så det vi har tilbage nu, efter vi har lavet den her reducering af ligningen, er at 2 er lige med minus 2 gange a1 gange a2. Så nu kan vi dividere over med minus 2 på den her side. Og det her det er det samme som a1 gange a2. Og det her vi har herovre, det er bare det samme som minus 1. Så vi har bevist her nu, at hvis to linjer to rette linjer er vinkelrette på hinanden, så vil produktet af deres hældningskoefficienter altså give minus 1.